بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحان و تعالی شہر و رمضان الذي انزل فيه القرآن سامعین قادر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک اپنی رحمتوں برکتوں سعادتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ ہمیں دوبارہ نصیب فرمایا ہے اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ خدا وند ذوالجلال نے ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا یہ کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا شرف ہے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے گناہوں کو بخش بخشوان بخشنے کے لیے ہمارے گناہوں کو بخش بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دوبارہ ہمیں زندگی میں نصیب فرمایا ماہ مبارک کا نام کیا ہے ماہ رمضان اسے کیوں کہا جاتا ہے رمضان کو کیسے یاد کرنا چاہیے رمضان کا معنی کیا ہے آج کے آج کیونکہ پہلی فسٹ ماہ رمضان ہے تو اس لیے چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے گفتگو کو رک کروں دیکھیں ہر چیز کا نام ہوتا ہے دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جس کا نام نہ ہو اللہ نے انسانوں کے نام حیوانات کے نام چرند پرند کے نام کوئی شے بغیر نام کے نہیں ہوتی ماہ مبارک کیسا مہینہ ہے جس کا نام اللہ سبحان و تعالی قرآن مجید میں شہر و رمضان کے شہر و رمضان کہہ کے ہمیں بتا رہا ہے اسے رمضان کیوں کہا گیا اللہ اکبر پہلے تو میں یہاں پہ ایک بات بتاتا جاؤں کہ رمضان کو جب بھی پڑھنا ہے رمضان پڑھنا ہے را پہ بھی زبر ہے میم پہ بھی زبر ہے زواد پہ بھی زبر ہے رمضان کچھ لوگ رمضان کہتے ہیں رمضان رمضان نہیں رمضان اور دوسری بات جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے جس کے لیے معصومین علیہ السلام نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ لا خصوصاً حضرت علی علیہ السلام سے جو ہر روایت پہنچی ہے امیر المومن ارشاد فرماتے ہیں لا تقول رمضان اللہ اکبر ولاکن کولو شہر و رمضان کہ اس مہینے کو رمضان نہیں کہنا بلکہ کہنا شہر و رمضان کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے اس مہینے کو شہر و رمضان کے نام سے یاد کیا ہے یعنی ماہ رمضان جب بھی ہم کہیں گے اردو میں تو ماہ رمضان کے نام سے اس کو یاد کرنا چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت پہنچی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ امیر المعمرین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کہو رمضان بلکہ کہو رمضان کیوں فرمایا کہ ماہ رمضان لاہتا درون تمہیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ اپنی عظمت کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے یہ کتنا بڑا مہینہ ہے اور اس کو معصوم نے کہا کہ کبھی بھی رمضان نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے ماہ رمضان یا شہر رمضان اسی طرح ایک اور روایت ہے اللہ اکبر کہ یہ مت کہو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے یہ مت کہو کہ یہ رمضان آیا رمضان چلا گیا کیونکہ رمضان فرماتے ہیں کہ اس من اسماء اللہ تعالی یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور آنا جانا ظاہل چیزوں کا نام ہوتا ہے یہ رمضان جو ہے یہ ظاہل ہونے والی چیز نہیں ہے یہ زندہ رکھنے والی چیز ہے اس لیے اس کو فرمایا کہ جب بھی کہو عزت کے ساتھ اس کو ہماری کتابوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کسی نے 
ماہ رمضان کے بغیر اللہ اکبر صرف رمضان کہا تو اسے چاہیے صدقہ دے اس لیے کہ یہ روایت ہے امام موسا قاظم علیہ السلام سے اللہ اکبر اور وہ فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ کبھی یہ نہ کہو کہ رمضان بلکہ کہو ماہ رمضان اور اگر کوئی کہہ دے رمضان تو بطور صدقہ بطور کفارہ اللہ اکبر صدقہ دے یا روزہ رکھے یہ بات جو آج کے درس میں آپ کو سمجھانی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اتنی عزت اور شرف بخشا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کا نام لو تو ماہ رمضان کہنا ہے شہر و رمضان کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی سے شہر و رمضان کہہ کر بکارا ہے لہٰذا اس پر ہمیں اسی طرح فرماتے ہیں کہ رمضان ان رمضان اسم من اسماء اللہ سوجال یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کو یہ نام اس مہینے کو یہ نام جو ملا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اب اس لیے فرماتے ہیں کہ انما سم یا رمضان لے ان ہو یا رمضنوب کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے اب آؤ دیکھو رمضان ماہ رمضان جو ہے یہ لغت کے اعتبار سے رمضا یرموز سے بنا ہے جس کے معنی علماء نے لکھا کہ سورج کی حرارت جب مٹی اور پتھر پہ پڑتی ہے اور اسے اس قدر جلا دیتی ہے سخت گرمی کے لیے اور تپش والی جگہ کے لیے رمضا ہے جس سے رمضان بنا ہے اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ اس کا نام اس مہینے کو یہ انعام اس لیے دیا گیا اس مہینے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی اللہ نے اس مہینے کا نام رکھ کے جو ہمیں میسج دیا ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے اتنا عزت شرف بخشیا ہے کہ اس مہینے میں تمہارے گناہ جلا دیے جائیں گے اور وہ کتنا بد وقت ہے کہ جس کی زندگی میں ماہرہ مزان آئے اور وہ اپنے گناہ نہ جلوا سکے اپنے گناہ نہ ختم کروا سکے آؤ یہاں ایک بہت بڑی مشہور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے جب ممبر پہ بیٹھنے لگے پہلے زینب پہ قدم مبارک کو رکھا تو کہا آمین دوسرے پہ قدم رکھا تو کہا آمین تیسرے پہ قدم رکھا تو آمین پھر جلوہ فروز ہوئے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا پہلے تو آتے ہیں تشریف لاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں آج تو آپ نے ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے آمین کا ہے کہا کہ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں جو آج کہتے ہیں رسول ہمارے جیسا ہے حضور علیہ السلام حامین کہہ کے ان کو سنایا کہا یہاں جبریل میرے سے بات کر رہا تھا اور تم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے لیکن میں کیونکہ سید المبیا ہوں اور نبی ہوں اور میرے سے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ اپنے لیے جنت نہ کما سکے کہا ہلاکت ہے اس کے لیے تباہی اس کے لیے اس لیے میں نے کہا آمین ہاں اس کو جہنم جانا چاہیے اس کے لیے ہلاکت ہی ہے جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی دوسرا کہا کہ دوسری دفعہ اپنے امین کہا فرمایا کہ جب یہ جبریل نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی جو تیری ذات پہ درود نہیں بھیجے گا اللہ اکبر یا تیرا نام سن کر درود نہ بھیجے اس پہ ہلاکت ہے اور اس کے لیے تباہی ہے تو میں نے کہا آمین ہاں جو اپنے نبی کو بھول جائے اللہ اکبر اور اس پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا تیسرا فرماتے ہیں کہ جو میں نے آمین کا اس لیے کہا جبریل نے کہ من ادرا کا رمضان فلم یو فر اللہ اللہ اکبر جس نے ماہ رمضان کو ادرا کیا پا لیا اور اپنی بخشش اپنی مغفرت اپنی معافی نہ کرا سکا تو فرمایا ایسے بندہ کے لیے بھی ہلاکت ہے یعنی بد بخت ترین انسان وہ ہے جس کی زندگی میں ماہ مبارک آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو آج کے اس گفتگو میں دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں ایک تو ماہ رمضان کہنا ہے 
دوسرا ماہ رمضان کا معنی ہے رمضان کا معنی ہے جلا دینے والا یعنی یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اس مہینے میں بھی اگر آپ نے کوئی گناہوں کو نہ جلوا سکے تو اس سے کوئی بڑا بات باخت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے گناہ ختم کرے ہمارے گناہ معاف میرا ایمان ہے میرا یقین ہے یقیناً روزے سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں عبادت سے بھی ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا وند ذول جلال نے اس ماہ مبارک کو اتنا شرف اتنا مقام اتنی عزت بخشی ہو کہ جیسے یہ آئے اور جو مسلمان اس کو پائے جیسے جمعہ کا دن آتا ہے تو اس کی رحمت سہادت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ماہ مبارک آئے اور اس کے صدقے ہی اللہ ہر سال گناہ بخش دیتا ہو تو یہ تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس روایت میں بھی یہی ملتا ہے کہ اللہ اکبر اس نام سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے واخر الحمد للہ رب العالمین وما توفیق اللہ